பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக இது கவர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இன்னும் டீட்டெயில் டீட்டெயிலாக போடலாம் இப்போ வந்து இப்போ பாருங்களேன் ஒரு ட்ரமா அதாவது இந்த லீகல் ரைட்டிங் எப்போ ரொம்ப 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 தேவைப்படும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸ் அதாவது கார்பரேட் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் நிறைய வந்து மேக்சிமம் உங்களுடைய ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்டிங் தான் இருக்கும் டாக்குமெண்டேஷன் டிராஃப்டிங் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஈச் வேர்டு ஒரு ஒரு ட்ரமா கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து பல கோடிகள் வந்து நீங்கள் வந்து இயற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரலாம் இப்போ யாருமே ஒரு கேஸ் இருக்கு அந்த கேஸ் என்னன்னா ஒரு ட்ரமா போடாததுனால கிட்டத்தட்ட டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து அந்த அந்த ஒரு 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 கம்பெனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து லாஸ் பண்ணிட்டாங்க எப்படி என்னன்னா என்னன்னா அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்றேன் பாருங்க இப்போ வந்து ஒர்க் ட்ரஸ்ட் வந்து ஒரு நியூ ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க அதாவது ஓவர் டைம் சம்பந்தப்பட்டது இது அந்த ஓவர் டைம் வந்து ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் பெர் வீக் தான் இருக்கு ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ற சில கேடரிஸ் மட்டும் அவனுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் மோர் அவனுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் கிடைக்கும் ஓவர் டைம்க்கு ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் ஒரு எக்ஸாம்ஷன்ஸ் போட்டுருக்கான் அதாவது இவங்களுக்கு மட்டும் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இதுல வந்து யார் இந்த கம்பெனிக்கும் டிரைவர்ஸ்க்கும் தான் வந்து டிரைவர்ஸ் வண்டி ஓட்டுறவங்களும் இவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த கேஸ் ஸோ டிரைவர்ஸ் வந்து என்ன சொல்றான் இல்லை இல்லை இந்த எக்ஸாம்ஷன் வந்து எங்களுக்கு பொருந்தாதுன்னு சொல்றான் ஆனா கம்பெனி என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை இந்த எங்களுடைய ரூல் படி இந்த எக்ஸாம்ஷன் இவங்களுக்கு பொருந்தும் அதனால இவங்களுக்கு வந்து ஓவர் டைம் தர முடியாதுன்னு சொல்றான் அப்போ என்ன ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதுதான் அவன் என்ன சொல்றான்னா எக்ஸப்ட் பிலோன்னு போடுறான் எக்ஸப்ட் ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் போடுறான் அது என்ன போடுறான் கேனிங் போடுறான் ப்ராசஸிங் போடுறான் ட்ரமா ட்ரமான்னு வருது இந்த கேனிங் ட்ரமா ப்ராசஸிங் ட்ரமா ப்ரிசர்விங் ட்ரமா ஃப்ரீசிங் ட்ரைவிங் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டோரிங் ட்ரமா இதெல்லாம் ட்ரமா ட்ரமா போட்டுட்டு இப்போ ஒரு வேர்டு சொல்றான் பேக்கிங் பேக்கிங் ஃபார் ஷிப்மெண்ட் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அதாவது பேக்கிங் ஷிப்மெண்ட்டு இல்லைனா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு பேக்கிங் பண்றவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஷன்ல வராதுன்னு சொல்றாங்க இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங் ஃபார் ஷிப்மெண்ட் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இங்க வந்து ட்ரமா இல்லை அப்போ அவங்க என்ன எடுத்துட்டாங்க டிரைவர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க இது வந்து பேக்ட்ரஸ்ட் தான் இந்த எக்ஸாம்ஷன் வரும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வராது ஏன்னா டிரைவர்ஸ்ன்றவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வரதுனால டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃபரன்ஸ் எடுத்து அந்த ஒரு கமா போடுறதுனால ஆக்சுவலி இது எப்படி கமா போட்டு இருந்துட்டோம்னா இதை வந்து ஆக்ஸ்போர்டு கமான்னு சொல்லுவாங்க ஆக்ஸ்போர்டு கமா இல்ல சீரியல் கமான்னு சொல்லுவாங்க ஆக்ஸ்போர்டு கமா அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்க ஒரு நாலு அஞ்சு ஐட்டம்ஸ் வச்சிருக்கீங்க சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஃபேவரட் கலர்ஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளூ எல்லோ ஒயிட் பிளாக்னு சொல்றீங்க இப்போ இதெல்லாம் ட்ரமா போட்டு போ யூஸ்வலி நீங்க வந்து ட்ரமா போட்டு போடுவீங்க கடைசியில் ட்ரமா போட மாட்டீங்க ப்ளூ ட்ரமா ஒயிட் ட்ரமா ரெட் அண்ட் எல்லோன்னு போட்டுவீங்க இப்போ அந்த சீரியல் ட்ரமான்றது என்னன்னா அந்த ஆண்டுக்கு முன்னாடியும் ஒரு ட்ரமா போடணும் அதுதான் வந்து ஆக்ஸ்போர்டு ட்ரமா இல்லைன்னா சீரியல் ட்ரமா அப்படி அப்படின்னு அதுக்கு இருக்கு இப்போ இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா பேக்கிங் ஃபார் ஷிப்மெண்ட் அண்ட் ஆக்சுவலி ட்ரமா வந்து அதுக்கப்புறம் ஆட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்திருக்கும் ஆனா இங்க வந்து பேக்கிங் ஃபார் ஷிப்மெண்ட் மட்டும் போட்டுட்டாங்க ட்ரமா போடல இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து அந்த கோர்ட் வந்து இல்ல இந்த டிரைவர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அதனால இவங்க எக்ஸாம்ஷன் இங்க வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட டென் மில்லியன் டாலர் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஹேஸ் டு பேர் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லீகல் ரைட்டிங் அது அதுக்காக இது வந்து நான் சொல்ல வரேன் இப்போ வந்து ரைட்டிங்ல வந்து நமக்கு வந்து ரைட்டர்ஸ் பிளாக்னு வரும் ரைட்டர்ஸ் பிளாக்னா என்ன இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி இப்போதான் ஒன்று முடிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து வராங்க இப்போ என்ன இப்போ நீங்க வந்து சீனியர் ஆஃபீஸ்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு கைடன்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கும் ஆனா நீங்க இண்டிபெண்டண்டா ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க இல்ல ஒரு கம்பெனில போய் ஒர்க் பண்றீங்க கம்பெனில எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு ஒன்றும் கைடன்ஸ் இருக்காது ஏன்னா அவங்க வந்து நல்ல சேலரி தருவாங்க தே வில் டிமாண்ட் தட் யூ யூ நோ டிராஃப்டிங் யூ நோ லீகல் ரைட்டிங் வெரி வெல் ஏன்னா லீகல் ரைட்ல வந்து ரிசர்ச் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அங்க வந்துட்டு நீங்க வந்து கேட்க முடியாது இது எப்படி எழுதுறது இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கா வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அ
ஃபர்ஸ்ட் எதை சொல்லணும் ரெண்டாவது எதை சொல்லணும் மூணாவது எதை சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்துல வந்து ஒரு ஐம்பது விதமான ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கலாம் நூறு விதமான ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கலாம் எந்த ஃபேக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் எந்த ஃபேக்ட் வந்து செகண்ட் சொல்லணும் எது ப்ரையாரிட்டி தரணும் இதெல்லாம் வந்து யாரும் சொல்லி தருவாங்க யாருமே சொல்லி தர மாட்டாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணும் அப்போ எப்போ டெவலப் ஆகணும் நம்ம நிறைய இதை வந்து படிக்கிறது இதை பற்றி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த ரைட்டர்ஸ் பிளாட் எப்படி நீங்கள் வந்து ஓவர் கம் பண்ணலான்னா சூ பெட்டி ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தனும் வந்து ஒரு மாடல் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க அந்த மாடல் என்னென்னா எம் ஏ சிஜே எம் ஏ சிஜே இதான் மாடல் இந்த மாடலை வந்து நீங்க வந்து எனி ரைட்டிங் அது ஸ்டோரி டெல்லிங்கா இருக்கலாம் போயமா இருக்கலாம் அது வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரியா இருக்கலாம் இல்ல நம்மளுடைய ஓன் பெட்டிஷனா இருக்கலாம் லீகல் நோட்டீஸா இருக்கலாம் எந்த விதமான ஏன்னா ரைட்டிங்ல வந்து நிறைய இருக்கு இப்போ இப்போ பெரிய பெரிய நீங்க வந்து ஓரளவுக்கு நீங்க வந்து உங்க சீனியர்ஸோட நல்ல ஒரு கான்பிடென்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அவருக்கு வந்து கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து நீங்களே ரெடி பண்ணி அவருக்கு கொடுக்கணும் ஒரு கேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி இஷ்யூ என்ன அதை எப்படி வந்து நீங்க வந்து ஃபேக்ட்ஸ் வந்து அழகா எப்படி வந்து அவருக்கு ப்ரெசன்டேஷன் பண்றது இப்படி எல்லாம் தான் வந்து நீங்க பண்ண பண்ணா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓ ஓகே இந்த பர்சன் வந்து ஹாவ் த கெப்பாபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேன் அசிஸ்ட் மீன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அடிஷனா தருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவர் ஆர்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்ப ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நீங்க வந்து ஒரு அழகா வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு இம்ப்ரெசிவா கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஷைன் ஆகலாம் நீங்க வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் இல்ல நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு <laughs> நீங்க வந்து இப்ப பண்ண போறீங்க ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டை நீங்க பண்ண போறீங்க எனக்கு இல்ல உங்களுக்கு இல்ல யார் ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா அவங்களுக்கு பார்ட்டிஷன் சூட்னா என்னன்னே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து பார்ட்டிஷன் சூட் வந்து பண்ணணும் இல்ல கிளைண்டே வராங்க உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்ல யாராவது வந்து எந்த விதமா ஒரு இஷ்யூ இருக்கு நீங்க பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான சீனியர் கிட்ட தாயட்டம் இல்ல வேற யாரு ஹெல்த் கிட்ட தாயட்டம் இல்ல நம்மளே பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு ஆனா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னா இந்த இந்த கான்செப்ட நீங்க இந்த மாடலை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி மேபி அப்புறம் நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம் உங்க நாலேஜ் ஸோ என்னன்னா எம் ஏ சிஜினா என்னன்னா எம்னா மேட்னஸ் அப்போ என்ன சொல்றான்னா ஒரு விஷயத்த நீங்க செய்யும் போது நீங்க வந்து ஒரு மேட் மேன் எப்படி பண்ணுவான் ஒரு மேட் மேன் ஒரு விஷயத்த எப்படி பண்ணுவான் ஏதையுமே அப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்றேன் ஒரு அனாலஜி வச்சு சொல்றேன் நான் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் வந்து நீங்க பண்ணணும் சரிங்களா ஒரு டேபிள் வந்து நீங்க ரெடி பண்ணணும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது டேபிள்னா என்ன என்ன மாதிரி வீட்டு போடணும் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது அப்ப நீங்க வந்து ஒரு மேட் மேனா வந்து முதல்ல ஒரு கேப்னு வச்சுக்கணும் எனக்கு எம்ஏசிஜேன்றது ஒரே பர்சன் பட் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கேப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேப் வந்து சே எம் ஒரு நான் வந்து ஒரு மேட் மேனா இருக்கும் அப்ப ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு சேர் பண்றதுக்கு அதாவது ஒரு டேபிள் பண்றது என்னென்னலாம் தேவையோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் லிமிடேஷனே கிடையாது வுட்டு ஃபாரஸ்ட் போறேன் எவ்வளவு எவ்வளவு டிம்பர் எடுத்துட்டு வரணும் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வரேன் இது சரியா இது செட் ஆகுமா இது வந்து இந்த 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 டைப் ஆஃப் வுட் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அதெல்லாம் எதுவுமே நான் ஃபில்டரே போடல வித்வுட் ஃபில்டரிங் என்னெல்லாம் இருக்கும் அவைலபிள் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் ஸோ மேட்மேன் என்ன போது அப்ப என்னன்னா பார்ட்டிஷன் சூட்னா என்ன அப்படியேப்பட்ட டூட்டில் டைப் பண்ணணும் வாட் இஸ் பார்ட்டிஷன் சூட் ஓகே இதுல என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன இவன் என்ன சொல்லிட்டான் என்ன சொல்றான் என்ன ஜட்மெண்ட் சூட் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் எவ்வளவு எவ்வளவு நீங்க எடுக்கிறீங்களோ நீங்க வந்து மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன சொல்லணும்னா இது ஏன் நம்ம பண்றோம் இது செய்யல நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இது குறிப்பா வந்து ஒரு ஏஜுக்கு மேல போறவங்களுக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அவங்க எது பண்ணாலுமே வந்து அதுக்கு ஒரு 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 யூஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு வந்து நிறைய விஷயம் பண 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 மாட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய நம்மளை வந்து பிளாக் பண்ணும் நம்மளி ஸோ அதனாலயே நிறைய பேர் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து விட்ட மாட்டாங்க அப்போ மேட் மேன் போது எதுவுமே யோசிக்க கூடாது பார்ட்டிஷன்ஸ் வாட் இஸ் பார்ட்டிஷன்ஸ் டெஃபினேஷன் பார்ட்டிஷன்ஸ் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் வருது என்ன ஆக்ட் வருது என்ன ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்ல
டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பேட்மேன் வந்து யோசிக்க மாட்டான் அவங்க வந்து ஃபில்டர் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்வான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேலை எடுத்துட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து உங்கள்கிட்ட நிறைய மெட்டீரியல் வேணும் ஸோ மெட்டீரியலை வந்து கேதர் பண்ணும் கலெக்ஷன் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து அந்த மெட்டீரியல் தேவை அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வரணும் சரி ஓகே மேட்மேன் வந்தாச்சு உங்களுடைய அந்த கூகுள் டாக்குமெண்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு டிரைவ்ல ஃபோல்டர்ல வந்து நிறைய போட்டுங்க பார்ட்டிஷன் சூட்டு இதுக்கு முன்னாடி அவார்டு ஒன் அதான் நீங்க பார்ட்டிஷன் சூட்டில் நீங்க எந்த சைடுன்னு தெரியும் நீங்க வந்து பெட்டிஷன் சைடா ரெஸ்பாண்ட் சைடா தெரியும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்ல ரெண்டு மணி கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க எல்லாரையும் கேதர் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு ஒரு ஃபோட்டோல போட்டுட்டே வாங்கணும் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பார்ட்டிஷன்னா என்ன சூட்டுனா என்ன டெஃபினிஷன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க லோக்கல்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க ஹிந்து சக்சேஷன் அது ரிலேட்டடா என்ன எல்லாமே கேதர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே மேட்மேன் ஒர்க் இஸ் டன் இது வந்து யார் வேணா பண்ணலாம் இதுல வந்து நீங்க நீங்க வந்து ரொம்ப நாலேஜ் இருக்கணும் அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா யார் வேணா கூகுள் யூஸ் பண்ண தெரியும்னா ஜஸ்ட் போயிட்டு டைப் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்தியன் கானூன் டாட் ஓ ஆர்ஜின்னு இருக்கு கேஸ் மைன் டாட் காம்னு இருக்கு நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து நீங்க வந்து ஜட்மெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஆர்டிகல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஸோ கீவோர்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆர்கிடெக்ட் இப்போ ஒரு வீடு அதுல ஒரு நான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டேபிள்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஆர்கிடெக்ட் அவர்தான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரெடி பண்ணுவார் ஓகே எனக்கு வந்து என்னுடைய டேபிள் வந்து நாலு லெக் இருக்கணுமா நாலு கால் இல்லை லெக் இருக்கணுமா இல்லை ஆறு இருக்கணுமா என்ன மாதிரி சைஸ் என்ன மாதிரி டைமென்ஷன் இதை மட்டும் தான் யோசிக்கணும் திரும்ப நம்ம வந்து அந்த அந்த டேபிள் வந்து ஷைனிங்காக இருக்கணும் பிளாக்காக இருக்கணும் ஒயிட்டாக இருக்கணும் அப்படிலாம் யோசிக்கக் கூடாது ஆர்கிடெக்ட்ன்றது வெறும் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் யோசிக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன எனக்கு வந்து நாலு காலை வச்சு இல்ல இது வந்து ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல வேணுமா ஸ்கொயர் ஷேப்ல வேணுமா சர்க்கிள் ஷேப்ல வேணுமா இல்லைனா இது வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல வேணுமா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் தான் ரெடி பண்றாங்க இதே மாதிரி தான் ஒரு வீடுனா கூட அவர் ஆர்கிடெக்ட்ன்றது அதுதான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரெடி பண்றது இதுதான் வந்து ஆர்கிடெக்ட் அதே போல நீங்க பார்ட்டிஷன் சூட் இப்போ எடுத்துட்டீங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்கள்கிட்ட அப்படியே இப்படி நிறைய ஒரு கூகுள் மாதிரி ஒரு மினி டேட்டா பேஸ் உங்க உங்க டிரைவ்ல இருக்கும் இப்ப நீங்க வந்து இது ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க ஓகே பார்ட்டிஷன் சூட்னா என்ன ஓகேங்களா அதனோட ஆப்ஜெக்ட் என்ன எதுக்கான இந்த இந்த இது எந்த லால வருது எந்த ஆக்ட்ல வருது இது ஆப்ஜெக்ட் என்ன இது வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இன்டர்வெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல வந்து ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் இது ரிலேட்டடா என்னென்ன டெஃபினேஷன் இருக்கு ஒரு ஃபேமிலினா என்ன ரிலேட்டிவ்ஸ் அது அந்த ஃபேமிலியோட ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன ஃபேமிலி ஹேல்ஸ்னா என்ன சக்சஷனா என்ன இது மாதிரியான ஒரு விஷயத்த ஒரு செக் ஒரு ஃபேமிலின்ற கான்செப்டை வந்து செப்பரேட்டா எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் இதுல வந்து என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த செக்ஷன்ஸ் ஒட்டி என்னென்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதை செப்பரேட்டா அப்படி ஒரு இடத்துல வைங்க அப்புறம் உங்களோட ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபேமிலி சைஸ் இருக்கும் அதுல வந்து ஃபாதர் மதர் அவங்க அது மாதிரி அந்த 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 ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அது இது வந்து செப்பரேட்டா எடுத்து வச்சு ஃபேக்ட்ஸ்னு ஒரு இடத்துல வந்து செப்பரேட்டா எடுத்து வச்சுக்கணும் இஷ்யூஸ்னு இருக்கும் இப்ப என்ன இஷ்யூ எது எதுட்டால நீங்க இதை ஃபைல் பண்றீங்க இப்போ நீங்க தான் வந்து அட்ரியூட் பார்ட்டி உங்களுக்கு வந்து அண்ணன் தம்பி வந்து உங்களுக்கு தரமாட்டேன்றாங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் பெனிஃபிட் என்ன வேணும்ன்றது ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் இப்போ ஜட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஜட்மெண்ட்ஸ் கூட நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதுல சில வேர்ட்ஸ் வந்து ஜட்ஜஸ் சொல்லுவாங்க சில பேரக்ராஃப் சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு ஃபேவரபுளா இருக்கிறது இப்போ ஒரு நீங்க ஒரு ஒரு டாக்டர் ஒரு பொண்ணு பண்ணும்போது ஒரு 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 விமனுக்கு வந்து ஏன் வந்து ரைட்ஸ் வரணும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய கொட்டேஷன்ஸ் நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸ்ல வந்து சில பேரக்ராஃப்ஸ் இருக்கும் அதை செப்பரேட்டா எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஒரு அவுட் லைன் பண்ணிக்கணும் அதாவது அதாவது எல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ரெடி பண்ணிக்கணும் இதுதான் வந்து ஆர்கிடெக்ட் இது கிளியருங்களா ஆர்கிடெக்ட் கிளியரா மேட்மேன் பார்த்தோம் இப்போ ஆர்கிடெக்ட் இப்போதான் வந்து ஒரு ஷேப் வருது உங்களுக்கே போது ஒரு ஷேப் வந்துருக்கும் ஓகே ஸ்டார்டிங் இதை பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் இதை பண்ணலாம் தேர்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இப்ப கூட
இதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ட்டிஷன் சூட்டுக்கு எடுத்துப்போம் இப்ப பார்ட்டிஷன் சூட்ல வந்து இப்பதான் நீங்க டிராஃப்ட் பண்றீங்க அப்ப டிராஃப்ட் பண்ணும் போது நீங்க நீங்க நிறைய மெட்டீரியல் வச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் போட முடியாது அதெல்லாம் போட்டேன்னா ஜட்ஜ் படிக்க மாட்டாரு இல்லையா அவ்வளவு சோ இதுல வந்து தான் வந்து நம்மளுடைய முடிஞ்ச வரைக்கும் எது தேவை எது தேவையில்லை ஒரு 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 பேசிக் டிராஃப்ட் தான் பண்ணும் ரொம்ப நீங்க யோசிக்கக்கூடாது ஓ இது இது தேவையா இல்லையா ரொம்ப உங்களையே வந்து நீங்க வந்து கிரிட்டிசிசம் பண்ணாம ஒரு 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 டிராஃப்ட் அது பரவாயில்ல அது அது வந்து ரொம்ப பேசிக்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை வந்து நீங்க வந்து ஃபில்டர் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு டிராஃப்டா ஒரு ஒரு பேராகிராஃபா ஒரு என்ன சொல்ற நம்பர் டு போட்ட பேராகிராஃபா நீங்க வந்து அதை வந்து கொண்டு வரலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கார்பெண்டர் இதுல தான் நீங்க ஆக்சுவலா டிராஃப்டே பண்றீங்க அந்த டிராஃப்டிங் இங்க தான் நடக்குது இப்ப இந்த மூணு பார்ட் நம்ம டிராஃப்டிங் வந்து நீங்க என்னெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல கொண்டு வரீங்க சரி இப்ப எம் ஏ சி பார்த்தாச்சு எதுக்கு ஜே ஜேன்றது என்ன ஏதாவது சொல்லுங்க ஏதாவது சொல்லுங்க சும்மா ஒரு அட்டம்ட் எடுங்க ஜேனா என்ன எம் பார்த்தோம் மேட்மேன் ஏ பார்த்தோம் ஆர்கிடெக்ட் சி பார்த்தோம் சொல்லுங்க ஜாயினிங் வேற யாராவது ஆமா மேடம் டேரக்டர் சொல்றானா ஜட்ஜ் ஏன்னா இப்போ இப்ப நார்மலா நம்ம எழுதும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஏன் நமக்கு வந்து ரைட்டர்ஸ் பிளாக் வருது ஏன் நம்மளால வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து அப்படியே யோசி யோசி யோசிச்சு அப்படியே நம்ம வந்து ஸ்டாட்னட் ஆயிரும் இது ரைட்டர்ஸ் பிளாக் வந்து உங்களுக்கு எனக்குலாம் கிடையாது இது வந்து நீங்க நம்பர் ஒன் ஆத்தர் நீங்க யார சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கே அந்த ரைட்டர்ஸ் பிளாக் இருக்கட்டும் நீங்க வந்து சுஜாதான்ற ஒரு எழுத்தால தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்களுக்கே அந்த ரைட்டர்ஸ் பிளாக் இருக்கட்டும் இது ரைட்டர்ஸ் பிளாக் வந்து ரொம்ப 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 காமன் அதனால ரைட்டிங் வந்து இஸ் அ மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் சொல்லுவாங்க நீங்க ஒருத்தனை வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு பேராகிராஃப் எழுதி கொடுக்கணும்னா அப்படியே யோசிப்பாங்க அது என் ஏன்னா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது ஸோ அதுக்கான ஒரு மாடல் தான் இப்ப எம்ஏசி இப்ப எம்ஏசி நீங்க போட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா ஜே ஜே தான் வந்து நம்மளோட பிக்கஸ்ட் எனிமி ஏன்னா நம்ம எது பண்ணாலுமே நம்மள வந்து ஹூ இஸ் த பிக்கஸ்ட் கிரிட்டிக் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மள தான் நாம தான் நம்மளே ஜட்ஜ் பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா நம்ம இப்ப 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 இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும் போது எனக்கே வந்து ஒரு ஒரு தாட்ஸ் வரும் நம்மளால பண்ண முடியுமா நம்ம எப்படி ஒன் ஹவர் கவர் பண்றது இல்ல என் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்னோட சீனியர் வந்து கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுன்னு சொன்னாரு டிஜிட்டல் எவிடென்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணது கிடையாது நான் அப்சர்வ் தான் பண்ணிருப்பேன் நான் இது அது வந்து அவ்வளவு தாயிட்டம் எனக்கு பண்ண முடியுமா நிறைய ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த இன்னர் வாய்ஸ் இருக்குல்லைங்களா கிரிட்டிக்கல் வாய்ஸ் அது வந்து நம்மள வந்து பயமுத்துட்டே இருக்கும் அதனாலயே நம்ம வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் ஸோ இந்த ரைட்டர்ஸ் பிளாட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் அதை ஓவர் கம் பண்றது தான் இந்த மெத்தட் ஸோ ஜே வந்து நம்ம கடைசியில வச்சிடணும் அது ஆரம்பத்துல நம்ம அதை வந்து அதுக்கு வந்து செவிஸ் ஆகிக்கவே கூடாது ஸோ அந்த ஜட்ஜுன்றது எப்போ வரும்னா ஒன்ஸ் நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ எம்ஏசி பண்ணிட்டீங்க இப்ப வந்து அந்த ஜட்ஜோட மைண்ட் செட்ல நீங்க வந்து அந்த நீங்க பண்ண அந்த டிராஃப்ட வந்து ஒரு வாட்டி நீங்க படிச்சு பாருங்க அதை படிச்சு பார்க்க கூட இமீடியட்டா படிக்க கூடாது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் இல்ல நெக்ஸ்ட் டே அர்ஜென்ட் இல்லா நெக்ஸ்ட் டே திருப்பி வந்து அதை படிக்கும் போது உங்களுக்கே வந்து நிறைய ஐடியாஸ் வரும் ஓ இது இப்படி பண்ணிடலாமே இது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் ஃபேக்ட் இது மேல போடலாம் ஏன்னா நீங்க உங்க மைண்ட்ல வந்து அது ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்ப அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து உங்களை வந்து உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வரும் அப்ப நீங்க கிரிட்டிசிசம் வரும் அப்ப கிரிட்டிசம் இல்ல இது வந்து சம்மோ இது வந்து கன்வின்சிங்கா இல்ல இல்ல இந்த வேர்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் வேற மாதிரியான வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான கிரிட்டிக்கல் மைண்ட் செட் வரும் கிரிட்டிக்ஸ் எப்படி வரும்னா இட்ஸ் ஈஸியர் டு பி அ கிரிட்டிக் இல்லைங்களா டு பி அ கிரியேட்டர் ஸோ கிரிட்டிக் மைண்ட் செட்ல திருப்பி அதை எடுத்துட்டு அதை ஃபீட்பேக்டா எடுத்துட்டு நீங்க வந்து திருப்பி போயிட்டு அந்த டிராஃப்ட் வந்து ரீட்ராஃப்ட் பண்றீங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் நீங்க ரீட்ராஃப்ட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஃபினிஷிங் வந்து ஒரு ஃபைனலைசேஷன் வரும் அப்புறம் கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க வந்து இன்னொருத்தரை வந்து இன்வால்வ் பண்ணணும் எப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு டிராஃப்ட் பண்ணிட்டீங்க அது பெட்டி பார்ட்டிஷன் சூட்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு லீகல் நோட்டீஸா இருக்கலாம் அதை வந்து உங்களுடைய கொலீகோ இல்ல சீனியரோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு இது ஒரு தடவை நீங்க படிச்சுட்டு எனக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணணும
இம்பார்ட்டன்ட் குரூஷியல் அந்த ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் முதல்ல நீங்க ஹைலைட் பண்ணி இல்ல அதுல வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய டிஃபென்ஸ வந்து நீங்க கொண்டு வரணும் சோ அது நம்ம வந்து இன்னும் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எம்எஸ்சிஜி மாடல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இல்ல ஏதாவது உங்களோட தாட்ஸ் ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னா ஷேர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போகலாம் அப்படியே ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா நீங்க உங்களுடைய வியூ பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கும் ஓகே ஒரு ஐடியா வரும் ஓகே நம்ம எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் சொல்லுங்க சார் இது வரைக்கும் பேசினது ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க டவுட் எதுவும் இல்ல சரி ஓகே ஆ கண்ணதாசன் சார் சார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க சார் ஆ சொல்லுங்க சார் சார் கேளுங்க சார் நம்ம ராஃபிங் ரெடி பண்றா கமா கிராஸ்னு சொல்றாங்கல சார் சத்தமா என்ன கேட்ல தெரியும் புரியல <laughs> 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 சார் அவர் சொல்றது கம் அக்ராஸ் சார் கம் அக்ராஸ் னு சொல்றாரு ஓ கம் அக்ராஸ் எஸ் கம் அக்ராஸ்ன்றது ஐ ஐ ஐ கேம் அக்ராஸ் இப்போ நீங்க ஒரு இது வந்து என்ன சொல்றது எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல கேப்பீங்க ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ் டெஃபினிஷன் வேணும்னா நீங்க அது கூகுள்ல போடினா உங்களுக்கு வந்துரும் அது கம் அக்ராஸ்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு டிராவல் பண்ணிட்டே வரேன் சென்னையில பெங்களூர்ல இருந்து சென்னைக்கு டிராவல் பண்றேன் ஐ கேம் அக்ராஸ் என்ன சொல்றது ஐ கேம் அக்ராஸ் அ பிக் மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நான் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்த நம்ம வந்து போடும் போது சில விஷயங்கள்ல பார்க்க நேரிட்டது சந்திக்க நேரிட்டது அது கம் அக்ராஸ் இல்ல கேம் அக்ராஸ் கேம் அக்ராஸ் நான் பார்த்தது ஆர் யூ வில் கம் அக்ராஸ்னா நீங்க ஃபியூச்சர்ல வருது அந்த மாதிரி அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது போவோம் நம்ம அதாவது இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் டெஃபினிஷன் இல்ல இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது சோ அத வந்து நம்ம தனியா பார்க்காம நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்ட்ல பார்க்கலாம் இப்ப வந்து மூணு விதமா நம்ம வந்து நம்மளுடைய விஷயத்த வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஒண்ணு வந்து ஃப்ரேமிங் யுவர் தாட்ஸ் அதாவது உங்களுடைய எண்ணங்களை வந்து முதல்ல ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணணும் இதனால் இது கூட வந்து ஒரு ரைட்டர்ஸ் பிளாக் கூட ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு பெயில் பெட்டிஷன் போடுறோம் ஒரு கேஸ் என்னன்னா சோசியல் மீடியால ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு மார்பிங் பண்ணி இது பண்ணி வீடியோ பண்ணிட்டாரு சொல்லிட்டு உங்க மேல வந்து போடுறாங்க இல்ல ஒரு இமேஜ் அப்லோட் பண்றீங்க இல்ல நீங்க வந்து தேசத்துக்கு எதிராக ஏதோ ஒண்ணு கமெண்ட் போட்டீங்க ஏதோ ஒன்னு ஒரு விஷயத்துல வந்து உங்களுக்கு பெயில் பெட்டி உங்களுக்கு கிளைண்ட் வந்து பண்ணிட்டாரு உங்ககிட்ட வராங்க இப்ப நம்ம எப்படி வந்து என்ன நம்ம டிஃபென்ஸ் இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லக்கூடாது இது என்ன வரும் அப்படின்னா ஃப்ரேமிங் யுவர் தாட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும்ன்றத முதல்ல நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃப்ரேமிங் யுவர் தாட்ஸ்ல தான் இது எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்றது அவுட்லைன் பண்றது ரிசர்ச் பண்றது அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேசிங் யுவர் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேசிங் யுவர் சென்டென்சஸ் போது ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து எவ்வளவு லென்த் இருக்கணும் எப்படிப்பட்ட சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமா பேசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமா இப்ப உங்களுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னா என்ன பேசிவ் வாய்ஸ்னா என்ன அதெல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு அப்படி தெரியலன்னா நீங்க கேட்கலாம் இது வந்து இது வந்து இதோட மெயின் பர்பஸே வந்து இது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கிளாஸ் அப்படின்றது தான் இதுல வந்து நீங்க வந்து எசிடேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம கண்ணதாசன் சேரும் கேட்டா இல்லைங்களா கம் அக்ராஸ்னா என்ன அது மாதிரி நீங்க வந்து இது ரொம்ப பேசிட்டா இருக்குமே நம்ம கேட்கலாமா அப்படின்லாம் நினைக்காதுங்க நவுன்னா என்ன வேர்ப்னா என்ன ப்ரொபோசிஷனா என்ன கன்ஜென்ஷனா என்ன ஏன்னா இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு டூல் இதெல்லாம் தான் பில்டிங் பிளாக்ஸ் சொல்றாங்க இல்லைங்களா இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களை வந்து சரியான முறையில வந்து வடிவமைக்க முடியும் அதுதான் ஃப்ரேசிங் யுவர் சென்டென்ஸ் சொல்றாங்க ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி வடிவமைக்கிறது எப்படி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது இப்ப உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க என்னன்னா இது வந்து நம்மளுடைய ஒரு இதுல இருந்து எடுத்தேன் நான் நம்மளுடைய கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்ல ஒரு 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 பேராகிராஃப் இருந்துச்சு அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து மாத்தலாம்னு சொல்லிட்டு இப்ப இதுல என்ன இருக்குன்னா இன் ஆல் செஷன்ஸ் கேலண்டர்ஸ் 
submitted to the high court particulars of previous convictions and sentences should be given except in cases of a total and a note should be made as to whether any or all of those previous convic convictions have been admitted by or proved against the accused the venam na na vandu chat box la podren சரிங்களா இப்ப பாருங்க இந்த ஆல் இது வந்து இப்போ நம்மளுடைய ஒரு ஸ்டாச்சூஸ்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்ல நம்ம நம்மளோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நிறைய நம்ம வந்து லீகலிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இத வந்து எப்படி நம்ம சிம்பிளா எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி கொண்டு வர்றது தான் இப்ப நம்மளுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் இப்ப இப்ப நம்ம என்ன சொல்ல வரணும் ஜட்ஜிலேயே புரியலன்னா அப்புறம் என்ன பர்பஸ் அதே போல நம்ம வந்து ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்புறோம்னா அது அப்பனன்ட் வந்து அதை படிக்கும் போதே அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பயம் வரணும் ஒரு அது வந்து யூ ஷுட் பி மூவ்ட் அந்த நம்ம எழுதுற அதுக்காக நம்ம வந்து என்ன சொல்ல ஒரு பிக்ஷனல் ஸ்டோரி எதுன்னு அவசியம் கிடையாது நம்மளுடைய கிளாரிட்டி இருக்கணும் அதாவது லாஜிக் கிளாரிட்டி அண்ட் ரீசன் இது வந்து கிளியரா இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து கிளியரா மற்றவங்களுக்கு வந்து போய் சேரும் இப்ப இத வந்து நான் ரீரைட் பண்றேன் எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப செஷன்ஸ் கேலண்டர் அப்புறம் பர்டிகுலர்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ்னா ஆக்சுவலி டீடைல்ஸ் சரிங்களா சோ இது எப்படி நம்ம வந்து ரீரைட் பண்றோம்னா வெயில் சப்மிட்டிங் இது அதையும் நான் டாபிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அப்போ நீங்க வந்து அதான் இது வந்து நம்ம ஒயிட் போர்ட் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் எடுத்து அதை எப்படி அதை எப்படி நம்ம ரீரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா சப்மிட்டிங் செஷன்ஸ் கேலண்டர் டூ த ஹை கோர்ட் இங்க வந்து யூ மஸ்ட் இன்க்ளூட் அப்படின்னு கொண்டு வரும் டீடைல்ஸ் அப்போ எல்லாருக்குமே புரியற மாதிரியான ஒரு வேர்ட்ஸ் அதுதான் பிளெயின் இங்கிலீஷ் லீகல் ரைட்டிங்கோட மெயின் கான்செப்டே வந்து நம்ம யாருக்கு எழுதுறோமோ ரீடர்ஸ்ட் வந்து புரியணும் நம்மளுடைய நிறைய விஷயங்கள் வந்து எதிர்த்து கிளைண்ட் வந்து சில நேரம்ல சில லாயர்ஸ் வந்து புரியவே கூடாதுன்னு எழுதுவாங்க சோ அந்த மாதிரி இல்லாம புரியற மாதிரி ஒரு பிளெயின் இங்கிலீஷ்ல எழுதும் போது எல்லாருக்குமே வந்து போய் சேரும் சோ யூ மஸ்ட் இன்க்ளூட் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் எனி ப்ரீவியஸ் கன்விக்ஷன் அண்ட் சென்டென்சஸ் அப்புறம் அதை வந்து மாத்தி பண்ணணும் எக்ஸப்ட் இன் கேசஸ் வித் அக்யூஸ்ட் வாஸ் அக்யூட்டட் In cases of acquittal in the word, except in cases where the accused was uh, acquitted. That's why we break this. If you look at the top of the line, there are three lines. If you look at the top of the line, there is one sentence. There is a break. There is a long sentence. This is defeated. The human brain is one of the things that the human brain is one of the things that the grasping power is. So, we will break the two of them. You must also note whether any or all those previous conditions are used. If we are talking about it, it will be clear. So, if we are talking about it, phrasing your sentences is very important. So, one is framing your thoughts. First of all, we will use a frame. Then, we will use a sentence to use a sentence. Then, we will use a sentence to use a sentence. That is, phrasing your sentences. That is, redundant. Redundant. நம்ம இப்ப நல்ல வாய்டுன்னு இருக்கு இப்ப நல்ல வாய்டு வந்து அதுக்கு மீனிங் என்ன சொல்லணும் பார்க்கலாம் யாரும் சொல்ல முடியல நல்ல வாய்ட் எல்லா நிலையா ஆஹ் அதாவது என்ன சொன்னா நீ நல்லதும் <laughs> அப்புறம் எதுக்கு நல்ல வாய்டுன்னு ஒரே வார்த்தை தான் ஆக்சுவலா இந்த வாய்டுன்னு போட்டாலே முடிஞ்சிருச்சு எதுக்கு நல்ல வாய்டு நம்ம சொல்லணும் புரியுதுங்களா இன்லி நம்மளுடைய லீகல் ரைட்டிங்ல லீகல் லீகலிஸ்ட்ல இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து சப்ஸ்டியூட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது இன் அட்வான்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் வித் அப்புறம் இயர் இன் ஆப்டர் அந்த மாதிரி நிறைய லீகலிஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இயர் இன் ஆப்டர் இயர் இஸ் போதும் இயர்ன்றது போதும் அது மாதிரி இப்ப நல்ல வாய்டுன்றது ஒரே வார்த்தை தான் நல்லதும் வாய்டுன்றதும் 
நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஜீரோ நிலை இல்லானது தான் அப்போ நல்ல எதை நல்லுன்னு போடலாம் இதை வாய்டுன்னு போடலாம் இது நல்ல இது வந்து நம்ம வந்து ஹேபிச்சுவல் நம்ம வந்து நம்ம அதான் இது திரும்ப அது அதுலயே தான் போகுது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சீனியர்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரிசிடென்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு 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 அந்த புவர் லீகல் ரைட்டிங் அப்படியே நம்ம கேரி ஆன் பண்ணிட்டே வரும் இதை எதிர்த்து தான் வந்து அமெரிக்கால தே மேட் இட் எஸ் அ சிவில் ரைட் அதாவது அவங்களுடைய இந்த செக்யூரிட்டிஸ் கமிஷன் இருக்கு எஸ்இசின்னு சொல்லிட்டு அது அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய பல லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் ஸ்டாச்சூட்ஸ் யாரெல்லாம் மக்கள் வந்து இதை கம்ப்ளை பண்ணணும் ஒரு டிராபிக் வயலேஷன் ஆயிட்டு போய் பாத்தீங்கன்னா ரீரைட் பண்ணிருப்பாங்க எப்படின்னா பிளெயின் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பிளெயின் இங்கிலீஷ் லீகல் ரைட்டிங் பிளெயின் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இதை யூஸ் பண்ணி அது யார் படிச்சாலும் எல்லாருமே புரியுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிளெயின் இங்கிலீஷோட கான்செப்ட் ஏன் அப்படி எதிர்த்தால நம்ம இப்போ அந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் மூணாவது வந்து சூஸ் இன் யுவர் வேர்ட்ஸ் இந்த சூஸ் இன் யுவர் வேர்ட்ஸ்ன்றது தான் கடைசியா நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> I want to sue, sue you. அப்படின்றது எப்படி ஸோ இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய வேர்ட்ஸ் வந்து கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம அது அதை படிக்கும் போது நம்ம மைண்டில் வந்து வரும் நான் ஐ வாண்ட் பிரீன் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்டின்றதுக்கு பதிலாக ஐ வாண்ட் டு சூனு போது சூனா நமக்கு தெரியும் யாருக்குமே அது ஜட்ஜு அந்த லீகல் பார்லன்ஸ்ல சூன்றது எல்லாருமே தெரியும் ஐ வாண்ட் சூனா தெரியும் நம்மள வந்து கோட்டு கூட்டு எடுத்துட்டு வர போறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இன் ஆஸ் மச் ஆஸ்ன்னு இருக்கு இன்ஸ்டன்ட் கேஸ் நம்ம சொல்லுவோம் நிறைய தடவை நம்ம எழுதிருக்கோம் இன்ஸ்டன்ட் கேஸ் இது எப்படி சொல்லலாம் யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா இன்ஸ்டன்ட் கேஸ் இது எப்படி நம்ம இன்னும் ஈஸியா எல்லாரும் புரியற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் இன்ஸ்டன்ட் கேஸ் கேஸ் இன் ஆண்ட் மூணு வேர்டு சொல்றீங்களா இன்ஸ்டன்ட் கேஸ் ரெண்டு வேர்டு இதுல நீங்க மூணு வேர்டு சஜஸ்ட் பண்ண வேற என்ன ஈஸியா புரியணும் ஒன்னு அதை விட கம்மியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல அதே வேர்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா ஈஸியா புரியணும் திஸ் கேஸ் சொல்லலாம் திஸ் திஸ் போட்டா முடிஞ்சிச்சு இன்ஸ்டன்ட் கேஸ்னா நீங்க எந்த கேஸ் ரெஃபர் பண்ணலாம் நீங்க மூணு கேஸ் பாராகிராஃப்ல எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்க இன்ஸ்டன்ட் கேஸ் போது எந்த கேஸ்ன்னு ஒரு குழப்பம் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு 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 பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு கேஸே இருக்கு அது என்னன்னா ப்ரிசீடிங் பீரியட்ன்றதுலேயே ஒரு பெரிய டவுட் வந்து அது அது லேண்ட்லார்ட் டெனண்ட் டிஸ்பியூட்ல ப்ரிசீடிங் பீரியட் தான் என்ன ஒரிஜினல் ரெண்ட் ஒரிஜினல் ரெண்ட் அந்த டைம்ல போடப்பட்ட ரெண்ட் அதை குறிக்குதா இல்ல கடைசியா போடப்பட்ட ரெண்ட் அதை குறிக்குதான்றதே ஒரு பெரிய கேஸ் அது இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேர்டு நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியா அது வந்து பெரிய லிட்டிகேஷனா வரும் குறிப்பா அந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயம் வரும் So, in the moon, we should have to focus on the three things. Framing your thoughts, choosing your sentences, and uh, choosing your words. Okay, now we are going to go to the next one. So, now we are going to go to the meaning and concept of the plain English or clear writing. What is it? First concept is use plain language. I am going to judge our case and understand. We have to know our knowledge. I am going to know our vocabulary. நம்ம காம்ப்ளிகேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒட்டாபுலரியை யூஸ் பண்ணோம்னா அதனுடைய சாராம்சம் வந்து அப்படி நீர்த்து போயிடும் நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்றது வந்து உடனே புரியாது இல்ல ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம சுத்தி 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 சொல்லுவோம் சோ அப்போ இந்த மாதிரியான பிளெயின் லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ண பழகிட்டோம்னா அது படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா புரியும் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமானதுன்னா ஷார்ட்டர் சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணணும் 
முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு இதுல வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி வேர்ஸ் மாதிரி பார்த்துட்டு தான் நல்லது அதுக்கு மேல போனீங்கன்னா அதை படிச்சு அதை புரியறதுக்கு டிஃபிகல்டா இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி வேர்ட்ஸ்ல வரக்கூடிய ஷார்ட் சென்டென்சஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பேராகிராஃப்ல ஒரு ஐடியா மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு பேராகிராஃப்ல ரெண்டு மூணு ஐடியாஸ் நீங்க உள்ள கொண்டு வரக்கூடாது ஸோ அது ஒரு ஸோ அது ஒரு அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்றது இம்பார்ட்டன் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நம்ம ரீடர்ஸ் யாருன்னு முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பெயில் பெட்டிஷன் போறோம்னா நம்மளோட ரீடர் யாரு ஜட்ஜு அப்ப ஜட்ஜு வந்து என்ன மெயினா பாப்பாரு என்ன மாதிரியான அஃபென்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் அஃபென்ஸ் சிவியரிட்டி ஆஃப் த அஃபென்ஸ் அப்புறம் யாரு அதை பண்ணது அவருடைய பேக்ரவுண்டு அவர் வந்து ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு இல்ல அவருக்கு வந்து ஏஜ் சீனியர் சிட்டிசனா இருக்காரு இல்ல நேச்சர் ஆஃப் த கிராவிட்டி ஆஃப் த அஃபென்ஸ் வந்து ரொம்ப மினிமல் தான் இல்ல அதனுடைய சென்டென்சிங் வந்து கம்மி இந்த ரீடருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம எழுதணும் இதே இதுவ வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஆன்லைன்ல ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதுறீங்கன்னா அப்போ வேற மாதிரி இருக்கும் அப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு பெயில் பெட்டிஷன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு படிப்பான் அப்ப அவனுக்கு வந்து எட்டோட நீங்க வந்து லீடல் லாவோ இல்ல ரூல்ஸோ நீங்க சைட் பண்ணீங்கன்னா அவன் வந்து யூ வில் பி லாஸ்ட் அவன் அதை பாதிலேயே போயிடுவான் ஸோ நம்ம எழுதுறது வந்து நம்மளோட ரீடர்ஸ் யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம போனோம்னா கரெக்டா இருக்கும் இங்கதான் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப நம்ம யூஸ்வலி பெயில் பெட்டிஷன் பண்ணுவோம் மீன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்ட்ரை பண்ணுவோம் அதுல கூட ரொம்ப வள வள குழந்தைகளும் போடாம நம்ம ஆக்சுவலி என்ன ஒரு கிறிஸ்பா என்ன நடந்தது அப்படின்றது போட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் நம்ம அந்த ஆர்கிடெக்ட்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் ஆர்கிடெக்ட்னா ஒரு அவுட் லைனிங் பண்றது ஒரு ஆர்டனைஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தருது ஸோ நம்மளுடைய எழுத்து கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டனைஸ்டா இருக்கணும் ஒரு ஒரு அவுட் லைன் போட்டு தான் எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்டுமே வந்து நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணணும் So, uh, usually, when you have a petition, you have know, facts, grounds, and then you have to cite judgments or judgments. That's why we have to include it. So, if you have to go to the organization, it's easier to refer to the organization. You can go to the index. So, if you have to give the judge, you have to provide a summary. Then, you have to be accurate. This is very important. If you have to say, okay, if you have to say, 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 ஒரே கேஸ் ரெண்டு ரோட்ல போட்டுருப்பாங்களோ இல்ல ஒரு விஷயத்த வந்து ஹைட் பண்ணுவாங்களோ இல்ல சிவியரை குறைச்சி காட்டுறதுக்கு வந்து அதை வந்து சொல்லாம விட்டுருவாங்களோ சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கணும் இது வந்து ஒரு கோர்ட் ஓப்பன் கோர்ட்லயே ஒரு தடவை ஜட்ஜு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அந்த பெயில் பெட்டிஷன் ஆர்டி பண்றவர் வந்து அப்படியே போற போர்ட்ல ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து ஜட்ஜ் வந்து அப்படி ஈஸியா கடந்து போறாரு அப்படியே நிறுத்திட்டு இல்ல நீங்க என்ன சொன்னீங்க உங்களுடைய அந்த பேஜ் நம்பர் காமிங்க திரும்பவும் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கணும் அது மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ரீசெண்ட்லி லாஸ்ட் மந்த் ஒரு போராட்டத்தில் ஒரு ஜென்ரலா போடாம ஸ்பெசிஃபிக்கா அதாவது ஆன் ஸோ ஆன் ஸோ டேட் டைம் அட் அபவுட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா போடும்போது படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஓகே அது படிக்கும் போது ஓகே இது ஸோ நீங்க வந்து தப்பா சொல்லிட மாட்டீங்கன்ற ஒரு ஒரு இது வரும் இல்ல நான் திரும்ப வந்து லாஸ்ட் மந்த் சொன்னீங்களே லாஸ்ட் மந்த் தான் என்ன சரி நிறைய தடவை நம்ம கோர்ட்ல வந்து பார்ப்போம் ஜட்ஜு கேட்பாரு நீங்க எந்த டேட் அப்போ வந்து நம்ம புரட்டிட்டு எந்த பேஜ் தெரியாம அந்த டைம்ல வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து ரைட்டிங்லயே நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹானஸ்டா இருந்து ஃபேக்ட்ஸ் என்னவோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் கன்சிஸ்டன்டா இருக்கிறது வந்து நல்ல நல்ல பெட்டர் ஏன்னா கன்சிஸ்டன்ட் தான் கிளாரிட்டி வரும் இப்போ ஒரு தடவை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் யூஸ் பண்றீங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து லாஸ்ட் நேம் யூஸ் பண்றீங்க அப்போ படிக்கும் போது என்னன்னா அந்த ஃபுளோ கட் ஆகுது நீங்க வந்து ஒண்ணு டிசைட் பண்ணிக்கணும் நான் இவரை தான் இப்படிதான் அட்ரஸ் பண்ண போறேன் இல்ல இந்த இந்த பார்ட்டியை வந்து இப்படிதான் டார்ப் ஒரு பிளைண்டி சொல்லுவீங்க ஒரு தடவை அவர் பேரை சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு கன்சிஸ்டன்டா நீங்க வந்து ஒரு மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா படிச்சுட்டு போடும் போது நாலாவது பேஜ் போடும் போது திரும்பி நான் பேஜ்ல போயிட்டு அவர் யார் சொன்னாரு இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மகிட்டே நடந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அவாய்ட் பண்ணும் போது ஜட்ஜுக்கு வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரும் ஏன்னா ஜட்ஜு நம்ம நிறைய நினைக்கலாம் அதாவது எந்
வரும் அதே மூலம் கான்டெக்ட் பண்ணும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம ரீடர்ஸ் வந்து அது தெரிஞ்சு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம அதை நினைக்க கூடாது ஏன்னா அவ அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் சோ எந்த கான்டெக்ட் நம்ம இதை சொல்ல வரும் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் மூலமா நம்ம அதை சொல்ல முயற்சி பண்ணோம் இப்ப பார்ட்டிஷன் சூட்டு இப்ப எதனால இந்த பார்ட்டிஷன் சூட்டு நீங்க வந்து போடுறீங்க மேபி இப்ப வந்து அண்ணன் தம்பி உள்ள தட தடராரா இருக்கலாம் இல்ல அப்பா இறந்துருக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு ஒரு குரூஷியல் இருக்கும் அதை கான்டெஸ்ட் கொண்டு வரும் போது நல்லா இருக்கும் இல்ல ஒரு ஃபால்ஸ் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணி இருந்துக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் போது ஒரு எம்பத்தி வந்து கிரியேட் ஆகும் அது ரீடர்ஸ் அது ஜட்ஜ் இல்ல ஓவர் இஸ் த ரீடர்ஸ் அதே போல நம்ம எழுதும் போது ஸ்டார்டிங் வந்து கன்க்ளூஷனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடணும் கன்க்ளூஷனா இது வந்து நம்ம மிஸ்டி நாவல் இதுல நம்ம கடைசியில சஸ்பென்ஸா வச்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு நம்ம என்ன சொல்ல வரும் இது வந்து திஸ் இஸ் அஸ் திஸ் பெட்டிஷன் இஸ் ஃபார் அ பார்ட்டிஷன் சூட் அந்த நம்ம என்ன கடைசியில சொல்ல போறோமோ அதை முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் பேர்ல சொல்லிட்டு அதை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து எவிடன்ஸ் ஃபேக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அடுக்கிட்டே அப்படியே போகலாம் ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல நமக்கே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வரும் நம்ம என்ன சொல்ல வரும் நம்ம என் நமக்கு என்ன வேணுன்றது நம்ம வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் கன்க்ளூஷனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போனோம் அப்புறம் ஆல்வேஸ் வந்து ரீடர் வந்து போட்டோஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் நிறைய தடவை நம்ம பேசும் போதோ இல்ல எழுதும் போதோ நம்மள நம்மளே நம்ம போட்டோஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன சொல்லணும்னு தோணுதோ சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாம இது ஜட்ஜுக்கு இது படிச்சா இது நல்லா இருக்குமா இது வந்து இது சொல்லலாமா இல்ல இது தேவையில்லாம இது வந்து இது வந்து தேவையில்லாம வந்து அவர் வந்து வேற ஏதோ பண்ணிருப்பாரு ஆனா இந்த கேஸ்ல இது சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவாய்ட் பண்றது வந்து பெட்டர் ஏன்னா படிச்சுட்டே வரும்போது ஒரு ஃபுளோர்ல போயிட்டு இருக்கும் போது இது என்ன தேவையில்லாம இங்க வருது இப்ப நம்ம த்ரீ கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் சார் நம்ம நிறைய செஷன்ஸ்ல நிறைய பேர் அதை சொல்லியிருப்பாங்க யாரா தெரியுங்களா த்ரீ கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் சார் ஓகே ஸோ த்ரீ டோலர் ரூல்ஸ் அதாவது என்னன்னா எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி கன்ஃபைன் டு த மேட்டர் இன்ஷூ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிராஃப்டிங்ல வரும் உங்களுடைய பெட்டிஷன்ல வரும் ஆ சொல்லுங்க போதும் <laughs> நல்லா இருக்கும் அது தேவையில்லாம ஒரு இன்னும் நாலஞ்சு எவிடன்ஸ் இருக்கும் நம்ம கிட்ட பட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம போட்டு குழப்பாம நம்மளோட பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரைட்டிங்ல வந்து அப்படியே போட்டுட்டே இருக்கும் அதுல இந்த டேட்ஸ் மென்ஷன் பண்றது டைம் மென்ஷன் பண்றது ஒரு நேம மென்ஷன் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு இன்னும் கிரெடிபிலிட்டி வந்து இருக்கும் அப்புறம் வந்து நம்ம ஒன்ஸ் நீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப 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 என்னன்னா ஸ்பெல்லிங் கிராமர் இதை வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் இங்கிலீஷ் வந்து நம்மளுடைய மதர் டன் கிடையாது இங்கிலீஷ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுட்டு முயற்சி பண்ணும் சோ அதனால நம்ம வந்து ஒன்னு எழுதிட்டோம் இப்ப நம்ம ட்விட்டர்ல போறோம் இல்ல சேட் பண்றோம் போது நம்ம மிஸ்டேக் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நம்ம வந்து போடுறோம் சோ நம்ம எடிட் ஆப்ஷன் இருக்காது சோ அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டார் போட்டு ஐ இன்டென்ட் டு சே இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயோ இல்ல ஒரு அந்த இன்ஃபார்ம செட்டிங்ல ஓகே ஆனா ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம சப்மிட் பண்றோம் இல்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட் எழுதுறோம் இல்ல கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் அனுப்புறோம் இல்ல லீடர் நோட்டீஸ் அனுப்புறோம்னு வச்சுக்கீங்களே சில லீடர் நோட்டீஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது படிக்கும் போதே நமக்கு வந்து அந்த ஆப்போனன்ட் அது அட்வர்டைட்டா இருக்கலாம் இல்ல ஆர்கனைசேஷன் இல்ல அவனோட ஒப்பீனியன் வந்து அப்படியே இறங்கிடும் என்னடா இப்ப ஏன்னா பேசிக் இதுவே இல்ல என்ன அப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த பயம் எல்லாம் போயிட்டு இது வேஸ்ட் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு நம்ம இது அந்த மாதிரி இது இது வந்து என்ன சொல்றது முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுடைய ரைட்டிங் வந்து ப்ரொஃபஷனலா மெயின்டைன் பண்ணணும் மீறி ஏதோ ஒரு சின்ன ஓகே அதனால ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம அதை வந்து எடிட் பண்ணும் போது கரெக்டா இருக்கும் ஏன்னா மிஸ்டேக் நீங்க பண்ணும் போது அடுத்த பர்சன் ரீட் பண்ணும் போது நம்மள வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் நான் சொன்னா இல்லைன்னா அந்த நம்ம எல்லாருமே இருக்கக்கூடிய இன்பான் என்ன ஜட்ஜிங் பண்ணிட்டே இருக்குது அடுத்த உள்ள அது வந்து அடுத்தவங்களும் நம்மள பண்ணுவாங்கன்றத மனசுல வச்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம வந்து டிராஃப்ட் வந்து ரீரைட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது வந்து இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் சோ இப்போ ஓகே எயிட் த
சரி ஓகே ஓகே கண்டிப்பாக <laughs> ஓகே நம்ம எது எழுதுனாலுமே ஒரு சின்ன ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுனா கூட ஓகே இதுக்கு ஒரு அவுட்லைன் போட்டு நீங்க எழுதுனீங்கன்னா நம்மளோட திங்கிங் ஒரு லாஜிக்கல் மைண்ட் நம்மகிட்டே டெவலப் ஆகும் ஓகே எது நீங்க யோசிச்சாலுமே வந்து ஓ இது இது ஸ்டெப் ஒன் இது ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அதான் சொல்றாங்க ஸ்ட்ரக்சர் ரைட்டிங் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்டு திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து ஃபோர் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்ன்றத முதல்ல நம்ம வந்து யோசிக்கணும் நம்ம எழுதவே கூடாது நம்ம டச் பண்ணவே வேண்டாம் நீங்க ஜஸ்ட் அப்படி போகும்போது வரும்போது எங்கேயாவது உட்காரும் போது நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம என்ன இதை சொல்லலாம் அதை எப்படி அதை வந்து எவ்வளோ ஈஸியா இல்லை எவ்வளோ சீக்கிரமா சொல்ல முடியும் குயிக்டா அதை வந்து எப்படி சொல்ல முடியுன்றதை வந்து நம்ம முதல்ல யோசிக்கணும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சென்சிபிள் ஆர்டர் அதை வந்து ஒரு ஆர்டரா பண்றது ஒன்ஸ் நம்ம என்ன சொ செய்யணும்னு சொ ஐடியா வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆர்டரா பண்ணிக்கணும் இதுதான் வந்து அந்த எம்ஏசிஜே உடைய கான்செப்ட் அந்த ஆர்டர் ஒன்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு அவுட் லைன் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து நீங்க வந்து டிராஃப்டா வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ரிப்பீட்டேஷனா வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து இதுல வந்து என்ன சொல்றது அது ஃப்ரேசிங் யூர் சென்டென்சஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாரு அதாவது ஒமிட் ஒமிட் நீட்லெஸ் வேர்ட்ஸ்னு ஒரு ஒரு பிரின்சிபிள் இருக்கு ஒமிட் நீட்லெஸ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒமிட் நீட்லெஸ் வேர்ட்ஸ்னா என்ன அதான் சொல்றீங்களா ஒமிட் நீட்லெஸ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு ரைட்டிங்ல வந்து நிறைய தேவையில்லாத வார்த்தைகளை நீட்டணும் ஆஹ் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை நீட்ட நீட் தேவையற்ற வார்த்தைகளை நீட்ட வேண்டும் அப்படின்னா என்ன இப்போ நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் போது ரெண்டு விதமான கான்செப்ட் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஒர்க்கிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஒர்க்கிங் வேர்ட்ஸ்னா அதுதான் மீனிங் தரும் இப்ப வந்து நம்ம வடிவேல் இங்கிலீஷ் மாதிரியோ இல்ல ரஜினியோ படுத்துனா ஐ ஓப்பன் த டோர் ஐ க்ளோஸ் த சி அதுதான் ஒர்க்கிங் வேர்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் வேர்ட்ஸ்னா என்ன அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்களோ அது அந்த அந்த இம்பார்ட்டன் வேர்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அது வந்து ஒர்க்கிங் வேர்ட்ஸ் அதுதான் வந்து ஆக்சுவலா கேரி த மீனிங் அது அர்த்தம் என்னவோ அந்த ஒர்க்கிங் வேர்ட்ஸ் தான் அது வந்து தரும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வேர்ட் அப்படி இருக்கும் போது இந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம வந்து அப்படி பேச முடியாது நீங்க அப்படி பேசுனீங்கன்னா ஓ இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் ப்ரோட்டன் இங்கிலீஷ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா பீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்ல தெரியாம தெரிஞ்சாம காட்டிட்டது இல்லையா அந்த மாதிரியான அது அர்த்தமா வந்துடும் அப்ப இதுக்கு வந்து ஒரு ரிஃபைன்மெண்ட் தருது இதை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா கொண்டு வர்றது என்ன அப்படின்னா அதைதான் வந்து ப்ளூ வேர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ப்ளூ நம்ம எப்படி ப்ளூ வந்து ஸ்டிக் பண்றோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து ரெண்டா நீங்க பிரிச்சுக்கணும் ஒண்ணு வந்து ஒர்க்கிங் வேர்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் வேர்ட்ஸ் மட்டுமே உங்களுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கும் ஆனா அது மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிஃபைன்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனா இருக்காது அப்போ அதுக்கு வந்து ப்ளூ வேர்ட்ஸ் இருக்கு அதுதான் வந்து அந்த வேர்ட்ஸ வந்து ப்ளூ பண்ணும் அதாவது கன்ஜென்ஷன் கன்ஜென்ஷன் என்ன அதாவது சொல்ல முடியுங்களா கன்ஜென்ஷன் கனெக்ட் <laughs> <laughs> அது வேணா சப்ஸ்டிட் கிளாஸ் போலாம் பட் ஒரு இப்போ ட்விட்டர் சொல்றது கன்ஜென்ஷன்னா என்ன அண்ட் ஆர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஆ யார சொன்னீங்க அண்ட் இல்லீங்களா அது இரைட் பண்றோம் ஆ சொல்லுங்க அண்ட் பட் ஆமா இஃப் பட் அண்ட் ஃபார் எல்லாம் வந்து கன்ஜென்ஷன் என்ன பண்றோம் என்ன சொல்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா ஐ லைக் レッド அண்ட் ப்ளூ レッド அண்ட் போட்டோம்னா レッド அண்ட் ப்ளூ வந்துருது சோ கன்ஜென்ஷன் இப்போ இதுல வந்து அதுதான் வந்து ப்ளூ வேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம் அது மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு இப்ப நம்மளுடைய ஒமிட் நீட்லெஸ் வேர்ட்ஸ் என்ன போது என்ன கான்செப்ட்னா நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து அந்த ப்ளூ வேர்ட்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றீங்களோ
அவ்வளவு ட்ரபிளும் உங்களுடைய அந்த சென்டென்ஸ் வந்து நல்ல ரீடபிளா இருக்கும் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும் நல்ல புரியவும் செய்யும் அது கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்களேன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் எயிட்டி டூ ஆஃப் சிஆர்பிசி வாஸ் ஃபைல்டு பை த பெட்டிஷனர் ஃபார் குவாஷ் இன் த எஃப்ஐஆர் இதுல வந்து எதுவும் தப்பு எதுவும் கிடையாது இதுல வந்து சிக்ஸ்டீன் வேர்ட்ஸ் இருக்கு மொத்தம் என்ன சொல்றேன் and application under section 482 of crpc innovation you note panninga na nammude mukkalvas ella judgments almost vandu passive voice la dhaan irukum passive voice nu modhe namu moonu thadava padicha dhaan enna solla varana endradhe namakku puriya varum adhu vandu romba adhu romba sila edathula dhaan andha passive voice na concept ni use pannom seri okay idhu varanu maana an application under section 482 of crpc was filed by the petitioner for quashing the fir இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்டிஷன் இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஆகும் கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அதாவது ஒமிட் நீட்லெஸ் வேர்ட்ஸ்ல வந்து ரெண்டுமே பண்றோம் ஒன்னு பெரிய சென்டென்ஸ் வந்து ஷார்ட்டா சின்னதா சென்டென்ஸ் மாத்திரம் இன்னொன்னு வந்து ஆக்டிவ் வாய் பேசிவ் வாய்ஸ் ஆகிறது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸா மாத்திரம் இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் சோ பெட்டிஷனர் ஃபைல்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் என்ன வந்து அண்ட் அப்ளிகேஷன் வாஸ் ஃபைல்டு பை த பெட்டிஷனர் இந்தியா பெட்டிஷனர் ஃபைல்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் சோ அண்ட் அப்ளிகேஷன் வாஸ் ஃபைல்டு பை தி அந்த பை இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாலே என்ன ஆச்சு ப்ளூ வேர்ஸ் ரிமூவ் பண்ண உடனே clean it petitioner filed an application under section under section by us in putting na chinna da irum u slash s putting na under section 482 crpc for quash in the fir so 16 words endradu 12 words a maaruchu idu namo idu maari habit habitually namo pannite irundhomna namo innu and and the skill vandu develop aite irukum namak இதுல என்னன்னா இப்போ அந்த கிளஸ்டர்ஸ் வேர்ட் கிளஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணணும் லீடியல் ஃப்ரேஸ் வந்து ரிடென்டண்டா இருக்கும் சில இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி ஒரே விஷயத்த திருப்பி திருப்பி சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து கட் அவுட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து இப்ப நம்ம கிட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு அதுக்கான ஒரு நம்ம வந்து அதை வந்து டீடைல்டா ஒவ்வொரு ஆக்சுவலி நம்ம வந்து அந்த ஒயிட் போர்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவல் சென்டர்ஸை போட்டுட்டு அந்த சென்டர்ஸை வந்து எப்படி வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுன்றத நம்ம அப்படியே டைப் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஐடியா வந்து கிளியர் ஆகும் ஒரு நார்மல் சென்டர்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்றோன்றது மேபி சப்சிடியூனா நம்ம அதை வந்து பிளான் பண்ணலாம் எப்படி வந்து வீடியோ பண்ணிட்டு அந்த ஒயிட் போர்டு மாதிரி வச்சு பண்றது அது ஜாம் போர்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை வச்சு அதான் போட்டுட்டாங்க நான் ட்ரை பண்ணதுக்கு முன்னாடி பட் அது லேப்டாப்ல ஒர்க் ஆடுறது மொபைல் போன்ல வரல ஸோ அது பார்க்கலாம் நம்ம சப்சிடியூனா இன்னொரு பண்ணிக்கலாம் இதே இது ஒரு பீக் ஒரு 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 லெசன் ஒரு மாடியூல் மாதிரியே இருக்கு ஸோ அதுல மூணு வேணா போடலாம் காம்பவுண்ட் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் இருக்கு அதை வந்து சிம்பிளா கொண்டு வரணும் அப்போ காம்பவுண்ட் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ்னா என்ன காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ்னா என்ன சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னா என்ன ஒரு இது சொல்ற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் த ரூலிங் பை த ட்ரையல் ஜட்ஜ் இது நீங்களே சொல்லணும் பார்க்கலாம் த ரூலிங் பை த ட்ரையல் ஜட்ஜ் இதை எப்படி நீங்க வந்து இப்போ சிம்பிளா ஒமிட் நீட்லெஸ் வேர்ட்ஸ் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நீங்க வந்து ரீஃப்ரேஸ் பண்ணுவீங்க the ruling by the trial judge there are one attempt pannu held by the judge ha huh? held by the judge where are the the ruling by the trial judge sarinla nam remove panna kudadu appo idu trial judge ah illa appellate judge ah illa high court judge ah nam theriyam poidu adhaadu nam enna sentence irukko adha cut panni thoo meaning poidu adha working words ah undu neenga disturb panna kudadu That is very important. If you are working with a disturb, you will have a meaning of the sentence. Ah, trial judge ruling. Very good attempt. That is one of the small things. That is the grammar. Now, possessive noun. Possessive noun. Possessive noun. Possessive noun. Possessive noun. Trial judge makes ruling. Possessive noun. Possessive noun. Possessive noun. இல்ல இல்ல அதெல்லாம் மேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ளூ வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமா கொண்டு வரும் அதாவது ஒமிட் நீட்லெஸ் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆப்போசிட்டா வயலேட் பண்றோம் மேக்ஸ் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே போவோம் இல்ல பொசசிவ் தெரியுங்களா பொசசிவ்னஸ் பொசசிவ் நவுன் பொசசிவ் என்ன சொல்றது ஃபார்ம் எப்படி சொல்றதுனா இது அவனுடைய வீடு அதை எப்படி சொல்றது 
பொசசிவ்னஸ் நம்ம எப்படி அதை குறிப்பிடுது ஏதாவது ஒரு அட்டம் பண்ணுங்கள ஆல்மோஸ்ட் அது கரெக்ட் தான் இப்ப யாரு அது சொன்னாங்க புஷ்பான்ற மேடம் சொன்னாங்க அது அது பர்ஃபெக்ட் அது ஆனா அதுல ஒரே ஒரு இது ஒன்றும் மிஸ்ஸிங் சோ அது அதுதான் அதுதான் வந்து யாராவது சொல்ல முடியுங்களா பொசசிவ் நவுன் தட்ஸ் இஸ் ஹவுஸ் போறீங்க இல்லைங்களா அப்படின்னா என்ன ஓகே ஆக்சுவலி தட் இஸ் இஸ் ஹவுஸ் ஆக்சுவலி அது வந்து பொசசிவ் நவுன் கிடையாது அது வந்து கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க that his that is is his house in rather and the that is in rather one in a that's in for you other one the one the contraction there is a program cannot on the content for only on the mother you do not on the don't for in love on the contraction possessive one on into the pina illa illa other madam so that are it the judge apostrophe right uh, single quote of clean la single quote yes the judge ruling avlo da trial judge ruling not that or other trial judge ruling the ruling by the trial judge vand trial judge colon okay na type panirukku na appo ipo the ruling by the trial judge நிறைய <laughs> 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 ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ சென்டென்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷார்ட் ஆகும் அதே அதே போல காம்பவுண்ட் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப நம்ம ப்ரிப்போசிஷன்ஸ்னா நம்ம ப்ரிப்போசிஷன்ஸ்னா என்ன சொல்லணும் பாக்கலாம் நீங்க கன்ஜென்ஷன் சொன்னீங்க அண்ட் ஃபார் பட் இஃப் அதெல்லாம் கன்ஜென்ஷன் அதுவும் நிறைய கன்ஜென்ஷன்ஸ் இருக்கு ப்ரிப்போசிஷன் என்ன ப்ரிப்போசிஷன் என்ன மேற்பட்டிஷன் <laughs> uh as to in the mari ana munadi sonna illa sila not uh, less than uh, subsequent to in the mari ana adala varum compound preposition varum nevertheless adu simple preposition nanakira seri okay at that point in time ipo at that point in time endradhu or compound preposition idanude simple alternative enna solla paarkalam at that point in time idu eppadi simple alternative la nama solla mudiyum சிம்பிளா ஒரு வேர்ட்ல நம்ம முடிச்சிடலாம் அட் தட் பாயிண்ட் இன் டைம் வந்து ஒரு வேர்ட்ல நம்ம முடிச்சிடலாம் நம்ம நிறைய தடவை இந்த மாதிரி அட் தட் பாயிண்ட் இன் டைம் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம இப்ப நல்ல வாய்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா நல்லனே போதும் இல்ல வாய்டுனே போதும் அது கூட வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ப்ரொபோசிஷன் தான் அதை வந்து அதாவது அது வந்து ரிடன் அண்ட் லீகல் ஃப்ரேசஸ் அதாவது நல்ல வாய்ட் இப்போ அட் தட் பாயிண்ட் இன் டைம் நம்ம எப்படி வந்து சிம்பிளா முடிப்போம் சொல்லுங்க பாருலாம் ஆன் தட் டைம் இல்ல அது வந்து தென் at that point in time endra enna solla varana at that point in that time that time solla varana then adoda english simple alternative und then then abdin potale ninga vanda at that point in time mudinjirum adu ninga at that point in time podave venda adukku badila then polam idu engitta or pdf irukke na adu prepare pannade na venumna adu group la podran illa namo vinod sir ku anupra nanu avar vandu kudupara summa or quick type solliran nanu appo nama merkondu idu polam in our class la இப்ப ஃபார் த ரீசன் தட் அதுக்கு பதிலா நீங்க பிகாஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே போதும் ஃபார் த ரீசன் தட் இதெல்லாம் நம்ம எழுதுவோம் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஹேவிங் செட் தட் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பை ரீசன்ஸ் ஆஃப் பை விர்ச்சு ஆஃப் பை மீன்ஸ் ஆஃப் இது வந்து பிகாஸ் போட்டா போதும் பை விர்ச்சு ஆஃப்னா பை போதும் பை விர்ச்சு ஆஃப் போடணும் அவசியம் கிடையாது இன் ஃபேவர் ஆஃப்னா ஃபார் போதும் த செக் வாஸ் ட்ரான் இன் ஃபேவர் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ இன் ஃபேவர் ஆஃப் 
the chat was drawn for so and so is adu podum adu ana namakku enna na or habitual namu ayyo idu eppadi namu romba simple a plain a irundha ellarume easy a purinjidna appo eppadi namu namu lawyer and the death andha maari kedaiyadhu idu evlo simple a clear a plain a irukko avulukku nalladhu dhaan adha namu idhu habitual a namu vandhudhu in order to nu plain la actually two is enough namu nariya thadava use pannirpo naane kuda use pannite in order to actually two is enough so mudinjavari indha conscious a namu idhu konjam effort potu eduthittu vandhomna ஒரு டூன்ற ஒரு வேர்ட்ல முடிஞ்சது அது இன் ஆர்டர் டூன் போடணும் நம்ம இன் ரிலேஷன் டூ நம்ம போடுவோம் நிறைய தடவை அபவுட் இஸ் இனஃப் அபவுட் தான் நம்ம சொல்ல வரும் இன் ரிலேஷன் டூ அதே போல வித் ரெஸ்பெக்ட் டூன்னு சொல்றோம் அது வந்து ஆன்ன்ற ஒரு வேர்ட்ல போயிடும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப்னு போறோம் அது வந்து இன்ன்றதுல போயிடும் அது மாதிரி நிறைய ஒரு ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு அது நம்ம அனுப்புறோம் பிரயா டுனா பிஃபோர் சப்சிட்யூட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர்குமெண்ட் பண்ணும்போது சப்சிட்யூட்னு சொல்லுவோம் இல்ல பிரயார் Actually, before, after, that is prayer to. Okay, right? So, this is one of the most important principles. That is the hidden verbs. Avoiding hidden verbs. That is why it is a longer sentence, it is a shorter sentence. Then, we have to do a sentence. Now, the words are correct. We have to arrange the words. We have to go to the first step. 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 Then, we use concrete words. That is familiar and concrete words. நான் வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல வந்து நான் வந்து சூப்பர் அப்படின்றதுனால நம்ம சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப புரியாத ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெர்பாசிட்டின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு வெர்பாசிட்டினா என்ன வெர்பாசிட்டினா இப்போ என்ன சொல்றது காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்டு ஓகேனா காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்டுன்றது வெர்பாசி வெர்பாசி நிறைய அப்படியே கூட்டா இருக்குது ஒரு சிம்பிளா ஒரு லைன்ல சொல்றத வந்து அப்படியே சுத்தி 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 அத வந்து சொல்லுவாங்க அது வெர்பாசிட்டி இந்த மாதிரி சில வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஒட்டாப்ல இருக்கும் அது தேவையில்லாம வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது நம்ம சொல்ற லாங்குவேஜ் வந்து கான்கிரீட் அண்ட் ஃபெமிலியரா இருக்கும் அந்த வேர்டு இப்ப சூட்டே வந்து நான் இன்னொரு டெஃபினி டிஃபைன் போட்டோம்னா நிறைய வேர்டு வரும் அது வந்து யாருமே கேட்டே யாருமே தெரிஞ்சுட்டாது அந்த மாதிரியான வேர்ட் எல்லாம் இருக்கும் சூட் ஆப்போசிட் ஆல்டர்னேட் வேர்ட்ஸ் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து மீனிங்கே கிடையாது யாருமே புரியல அப்படின்னும் போது நம்ம நம்ம யார வந்து புஷ்வேட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி கொண்டு வரும் அப்படின்றது இது தவிர ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ் இதுல வந்து பேஸ் வேர்ப்ஸ் இருக்கு பேஸ் வேர்ப்ஸ் அண்ட் நான் வேர்ப்ஸ் இப்ப கன்சிடர் இப்ப அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து பேஸ் வேர்ப் என்ன யாராவது தெரிஞ்சவங்க சொல்லணும் பார்க்கலாம் அப்ளிகேஷன் இருக்கு ஐ ஐ டிஐஓஎன் ஐஓஎன் இருக்கு அப்ளிகேஷன் டிஐஓஎன் இதை வந்து இது வந்து நார்மலைசேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு நவுனா கன்வெர்ட் வேர்பை வந்து நவுனா கன்வெர்ட் பண்றது இதுக்கு வந்து பேஸ் வேர்ப் ரியல் வேர்ப்னா என்ன நம்ம எப்பயுமே வேர்ப் தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டா நிகில் குமார் கரெக்டா சொல்லிட்டாரு சார் மேடம் சொல்லிட்டீங்க அப்ளை இது மாதிரி நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நிறைய நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்க இப்போ நீங்க வந்து அந்த ஜட்மெண்ட் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு அதை நோட் பண்ணி பாருங்க நிறைய ஐஓ என் வேர்ட்ஸ் நீங்க பாப்பீங்க கன்சிடரேஷன் அப்ளிகேஷன் நிறைய இது மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நீங்க கன்சிடர்னு போடும்போது ஈஸியா வந்து புரியும் ஏன்னா அப்ளிகேஷன் அப்ளை அப்படின்னு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க எப்பயுமே உங்க சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு வேர்பை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா போய் ரெசுமேலே இதுதான் சொல்லுவாங்க ரெசுமே என்ன சொல்லணும் பாஸ்ட் டென்ஸ் வித் வேர்ப் அதாவது ரெசுமே நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரெசுமே ரைட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதுல இருந்து நீங்க போடும்போது அச்சீவ்டுன்னு போடணும் அதாவது அச்சீவ்ன்றது தான் வந்து வேர்பு அச்சீவ்டுன்னு நீங்க எல்லாமே வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல போடணும் ஆனா வேர்பா வச்சு தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அது இல்லாம சில பேர் வந்து அப்படியே வள வள வளன்னு போடுவாங்க அது வந்து புரியாது அச்சீவ்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவர் அச்சீவ் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இந்த மாதிரி போடும்போது படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டா வந்து ஒரு ஒரு உண்மையில பண்ணிருக்கார் போல அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரும் நம்ம ரைட்டிங்ல வந்து இது வந்து எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு காமன் தான் நீங்க வந்து ஒரு ஜட்ஜோட நீங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணும் போது அவங்கள வந்து நீங்க பெர்சுவேட் பண்றீங்க எதுக்கு நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வந்து காப்பி ரைட்டிங் இருக்கு இல்லையா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல எல்லாத்துலயுமே பாருங்க ஹரின்னு போடுவான் H U R R Y hurry uh, trial uh, starts now uh, before closes ellame vand verb base paniye mudichupan adu vand call to action solluvanga C T A adhaadhu na vand munadi marketing la irukkum bodu hurry up idellame vand pathinga na action words verbs adha base panitte avar en hurry up sonnadha na na hurry panidren po first <laughs> so indha maari nariya vishayam irukku adha maari subject vand verb to க்ளோஸ் ஆகிட்டணும் இல்லைன்னா மீனிங்கே மாறிடும் ஓக
அப்புறம் கிராமர் யூசேஜ் ஒரு கான்செப்ட் அதுல வந்து காமனா நம்ம என்னென்ன டிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன ஸ்பெலிங் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம பார்த்த மாதிரி கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு ரன் ஆன் சென்டென்சஸ் இருக்கு அப்போ நம்ம நிறைய தடவை என்னன்னா நாலு சென்டென்ஸ் நம்ம ட்ரமா போட்டு ஆட் பண்ணிடுவோம் அர்த்தமே புரியாது அது வந்து ஒரு இது எஃபெக்டிவாக இருக்காது இது தவிர்த்து ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு ஒரு ஒரு லாங் லென்த்தி பேராக வந்து எப்படி வந்து புல்லட் பாயிண்ட் வச்சு அதை பிரேக் பண்ணி அந்த மாதிரி அது தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நீங்க லென்த்தியா பேராக போடும்போது நம்பரிங்ல போட்டா கூட ஒரு பத்து லைன் போகுதுன்னா அதை படிக்கிறதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது அது நம்ம வந்து அப்படியே ஸ்கிம் பண்ணிட்டு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது மாதிரி அட்வர்ஸ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அட்வர்ஸ்னா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோம் ஸ்கில்ஃபுல்லி வேர்ப வந்து குவாலிஃபிகேஷன் தருது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்படியே நம்ம வரலாம் இதுல வந்து ஜார்டன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்றது கிளிஷியஸ் அவாய்ட் பண்றது அப்போ கடைசியில வந்து மாடல் சிக்ஸ்ல வந்து பெர்சுவேசிவ் லீகல் ரைட்னா என்ன இதுல தான் வந்து யாரோ கேட்டாங்க ஒரு பெட்டிஷன் எப்படி இருக்கணும் அதாவது அரிஸ்டாட்டல் ரூல்ஸ் ஃபார் ஆர்குமெண்டேஷன் இருக்கு அவர் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அரிஸ்டாட்டல் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் சிசோ இவங்களாம் வந்து ரோமன் என்ன சொல்றது அந்த அந்த டைம்ல இருந்தவங்க அவனா தேர் நோன் ஃபார் ஸ்பீட் ஸ்பீட் இன் அண்ட் ஆர்குமெண்டேஷன் அவர் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காரு சிசரோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எப்படி வந்து லாஜிக்கை நம்ம வந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணி எப்படி அப்ளை பண்றது லாஜிக்ல வந்து இன்டெக்டிவ் ரீசனிங் இருக்கு டிடெக்டிவ் ரீசனிங் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி தான் ஒரு ரைட்டிங் நம்ம கொண்டு வரும் போது அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இன்டென்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்து அட்டைன் ஆகும் ஒரு மாடலை வச்சு ஒரு பாய்லர் பிளேட்டை வச்சு ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நம்ம பண்ணும் போது மட்டுமே நம்ம வந்து நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு போன முடியாது இது வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலா நம்ம சப்சிடியூண்ட் இதுல வந்து நம்ம இது மாதிரி ஒரு ஒரு மாடல் எடுத்துட்டு இல்லை ஒவ்வொரு பிரின்சிபல் ஒரு பிரின்சிபல் ஒன் வீக் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு உங்களுக்கும் வந்து ஏதாவது வந்து உன்கிட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு அதை வந்து ரிவியூ பண்ணணும் இல்லை ஒரு பேராக்ராஃப் இருக்கு இது எப்படி வந்து இன்னும் பெட்டரா கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குன்னா நீங்க வந்து வினோத் சார் அப்ரோச் பண்ணி அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை ஒரு டிஸ்கஷனா வச்சே நம்ம பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம ட்ரைனிங்ல அப்படிதான் நம்ம யூஸ்வலி பண்ணுவோம் நீங்க வந்து ஒரு லீடர் நோட்டீஸ் எழுதணும் நீங்க வந்து ஒரு டிராஃப்ட் எழுதிட்டீங்க இப்ப அந்த டிராஃப்ட் வந்து இன்னும் எப்படி பெட்டர் பண்ணலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம லைவா பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் இப்போ நான் இதை பண்ண இப்ப இப்படி இந்த ஸ்டேஜ் இது வந்து இருக்கு அப்போ நான் வாட் இஸ் த லேர்னிங் இன் பிட்வீன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும் ஸோ அதை சொல்லிட்டு இதோட நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் மேற்கொண்டு நம்ம